就是因为干了这一行，比以前更自律。会，这个真的会。嗯，就是不是不仅是人前，然后也会。会，因为直接反映到你你的脸上啊。比如说，如果你第二天有通告，嗯，你第一天必须要早睡啊。嗯，就晚上就不要喝水，不要吃东西了。啊，你已经自律到这种程度了。我一直都这样。就从我减肥成功之后，我一直都这样。包括以前在组合的时候，跟小伙伴们说：“哎，头天晚上要不要吃火锅呀？”然后我想说，如果第二天有拍摄的话，哎，算了算了，别吃了。我跟你说，我有一天在家里崩溃大哭，你知道吗？你知道我上一次崩溃大哭是因为啥事儿吗？嗯，就是因为，就是我工作人员不让我吃东西，崩溃大哭。他说我太胖了，他说薇姐你不能再吃了，你太胖了。而我胖真的是有原因的，就是因为我年纪到了，你们知道吗？就我很生气，我真的年纪到了，我今年已经三十八岁了，我马上就要过三十八岁生日了。一个正常的中年妇女就是应该胖啊。我没有说要到哭，但是我真的曾经饿到在梦里面梦见我去吃日料自助，我真的是绝了。嗯、我梦我而且我梦得非常清楚，那个三文鱼的质感非常肥美，然后真的我在梦里面，<笑>然后就吃还蘸那个芥末跟酱油，我觉得哇好好吃啊，然后一醒来是一场梦。<笑>啊，好失落，都不想醒过来是吧？<笑>就是你其实是馋的，对吧？馋，特别馋，特别馋的一个人，特别馋。就我已经吃饱了，但是我还能再吃。那我还挺想知道的啊，嗯、咱们这么辛苦的工作，总是为了点啥吧？我我跟你说，我是特别朴实啊，我就为了挣钱，嗯、我觉得一分价钱一分货。其实，如果你要问我，问问我之前的想法，嗯，就是刚进入这个圈子是为了什么？嗯我真的是想让，让别人可以看到我。然后，如果你现在问我的话，想要有更多的选择权，就是你对未来的规划也是以这个目标进行展开的，是吗？嗯,嗯,嗯就是我要想演的片子，我起码有机会去争取，嗯、而不至于人家说、嗯，哎，肖战是谁啊？就可能说啊，肖战，哎，算了算了算了<笑>、呃。你会就是长期的想要在就是演艺圈走下去，是吗？嗯。就是你会长期在演艺圈走下去的话，你会想成为刘德华那样的人吗？终身偶像，他是终身偶像啊。其实，其实我我才进这个圈子的时候，就有朋友跟我说过，嗯，华哥，他应该是每一位 idol 的一个标杆了。嗯嗯，非常自律、自信的这样的一个人。他们跟我说的就是，感觉他已经其实把自己的生活。都自律的，就是感觉很完美的这样一个人，完美无缺的这样一个人。但是我很害怕变成一个完美无缺的人，就是你又向往那种完美无缺，但内心又隐隐害怕成为一个完美无缺的人。嗯，因为我觉得，嗯，没有人是完美的。嗯、我我觉得有人会接近完美啊对，对，会接近完美。但是我觉得，相信肯定还是会有一些我们。看不到的一些小遗憾吧，但我觉得这样才是更加的可爱吧。